আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান নামো শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে কাল সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঢাকার প্রবেশমুখগুলোতে অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা বিএনপির পাল্টা কর্মসূচি মহানগর আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের জনগণ যতদিন চাইবে গণভবনে থাকবেন শেখ হাসিনা শান্তি সমাবেশে ও বাদুল কাদের পাল্টা পাল্টি কর্মসূচিতে উজ্জীবিত প্রধান দুই দলের তৃণমূল ছাড় দিতে নারাজ বিএনপির কর্মীরা শক্ত হাতে প্রতিহতের পক্ষে মাঠ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ গড় পাশের হার আশি দশমিক তিন নয় জিপিএ পাঁচ পেয়েছে এক লাখ তিরাশি হাজার পাঁচশো আটাত্তর শিক্ষার্থী এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে কাল ঢাকার সব প্রবেশমুখে সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি রাজধানীর নয়াপল্টনের মহাসমাবেশে নতুন এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি অভিযোগ করেন প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় আবারও যেন তেন নির্বাচন করে ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা নিয়েছে আওয়ামী লীগ মোহাম্মদ মহসিন ও মনিরুজ্জামানের ক্যামেরায় महासमेशर जनस्रोते पथे नाना बाधा ग्रेफ्तार हमला आतंक पेचने फेले सारा देश आसा जिया रहमान अनुसारी উপচে পড়া ভিড় এক পাশে মতিঝিল ফকিরের পুল হয়ে অন্যদিকে কাকরাইল শান্তিনগর মৎস্য ভবনের মূল সড়ক আর অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলনকে সফল করার শপথ সবার মধ্যে বিকেল তিনটার পর মঞ্চে আসেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়ে দেন অবিলম্বে ক্ষমতা না ছাড়লে করুণ পরিণতি হবে সরকারের शनिवार ঢাকা মহানগরীর সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ মুখে সকাল এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান করব বিএনপি মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতারা অভিযোগ করেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে মহাসমাবেশ বাঞ্চাল করতে চেয়েছিল সরকার ক্ষমতাসীনরা দেশে জনসমর্থন শূন্য আর বিদেশে বন্ধুহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন দলের নীতি নির্ধারকরা আবার নতুন করে কায়েবি মামলা শুরু করেছে তাই নয় গত দুই দিনে এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে তার প্রায় কয়েক হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে কার উপর ভোর করে এই ভোট চুরি প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কেউ নাই আগেও নাই পিছেও নাই পদত্যাগ করে সসম্মানে গণভবন ত্যাগ করুন এই সরকারের পতনের সময় ঘনি এসেছে বেশি দিন সময় নাই জনগণের ভোটে আগামীতে ক্ষমতায় গেলে আন্দোলনে থাকা সব দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন মির্জা ফখরুল স্থান বরাদ্দ নিয়ে নানা নাটকীয়তা সরকারের কঠোর অবস্থান এবং যে কোনো মূল্যে কর্মসূচি পালনে বিএনপির ঘোষণার পর এই মহাসমাবেশ নিয়ে শুরু থেকেই দেখা দেয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার তবে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই কর্মসূচি পালিত হওয়া ছিল সবার জন্য স্বস্তির জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সংলাপ সমঝোতার মাধ্যমে যদি এই সংকটের সমাধান না হয় তবে এই স্বস্তি যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না এমনটাই আশঙ্কা করছেন সুশীল সমাজ সহ সাধারণ মানুষ মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা 
এদিকে বিএনপির নতুন কর্মসূচি ঘোষণার পর পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ ঢাকার বিভিন্ন প্রবেশ পথে অবস্থান নেবেন তারা এর আগে বিএনপির চলার পথ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাতুল কাদের বাতুল মকারম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটে শান্তি সমাবেশে তিনি বলেন বিএনপি নেতাকর্মীরা অরাজকতা করলে তাদের সমুচিত জবাব দেয়া হবে ও বাদুল কাদের আরো বলেন জনগণ যতদিন চাইবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ততদিন গণভবনে থাকবেন জুমার নামাজের পর রাজধানী ও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মিছিল আসতে থাকে আওয়ামী লীগের সহযোগী তিন সংগঠনের সমাবেশে ছাত্রলীগ যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা ছাড়াও কেন্দ্রীয় নেতারা মিছিল সহকারে জমায়েত হয় সমাবেশ স্থলে সমাবেশ শুরুর আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় বায়তুল মোকারমের দক্ষিণ গেট থেকে মহানগর নাট্যমঞ্চ পর্যন্ত আশপাশের সড়ক জিরো পয়েন্ট হয়ে সচিবালয়ের সামনের রাস্তা হয়ে ওঠে লোকে লোকারণ্য শক্তির সাথে লড়াইয়ের জন্য নারায়ণগঞ্জ একলাই যথেষ্ট ইনশাল্লাহ সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন রঙিন চশমা পরে আন্দোলন আর ক্ষমতায় যশ স্বপ্ন দেখছে তারেক রহমান আওয়ামী লীগকে ধমক দিয়ে কোনো লাভ হবে না বলে দেশি বিদেশি অপশক্তিকে সতর্ক করেন ওবায়দুল কাদের বিএনপির ভুয়া এক দফা দাবি নয়া পল্টনের কাদা মাটিতে আটকে গেছে মন্তব্য করে ওবাদুল কাদের বলেন সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য প্রতিহত করতে মাঠে থাকবে নেতাকর্মীরা রাস্তা বন্ধ করবেন আপনাদের চলার রাস্তা ও বন্ধ করে দেবে চোখ রাঙ্গাচ্ছে এক চোখ রাঙ্গানি জনগণ যতদিন চাইবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ততদিন গণভবনে থাকবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফজলা রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে উজ্জীবিত দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের তৃণমূল নেতাকর্মীরা দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে এক চুলো ছাড় দিতে নারাজ বিএনপির কর্মীরা অন্যদিকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা বলছেন রাজপথে শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে প্রতিপক্ষের নৈরাজ্য ইমদাদুল্লা বাবুর রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ততই সরব হচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মাঠ কর্মীরা শোডাউনে পিছিয়ে নেই কেউই কোন দলের কত কর্মী সভা সমাবেশে সেই প্রতিযোগিতায় যেন মুখ্য শুক্রবার রাজধানীতে বিএনপির মহাসমাবেশ ও আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশেও ছিল সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় দলগুলোর এমন সভা সমাবেশে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সঞ্চার করছে বাড়তি উচ্ছ্বাস নতুন করে উজ্জীবিত তারা তারা যেটি করছে সেটি সুস্পষ্টভাবেই দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র কারণ তাদের অবস্থান গণতন্ত্র বিরোধী তাদের অবস্থান খুনিদের পুনর্বাসন করা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতার থেকে নামাবে এটা একটা দিবার স্বপ্ন বিএনপি এক দফা এক দাবি এ বর্তমান সরকারের পদত্যাগ মানে শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি এক দফা এক হাসিনার পদত্যাগ এই মুহূর্তে দরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার একই সাথে নিজেদের দাবির পক্ষে রাজপথে থাকার অনড় অবস্থানে বড় দুই দলের তৃণমূল 
কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয় মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা আমরা নির্বাচন করার জন্য যা কিছু করতে হয় সেটা আমরা করব এই পাকিস্তানি মদত পুষ্ট সন্ত্রাসী দলকে আমরা প্রতিহত করব রাজপথে আছি থাকব অগ্নি সন্ত্রাস বা অন্য কোন কিছু তাহলে আওয়ামী লীগের ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে আমরা এটা প্রতিহত করব যা ঘটে ঘটুক আমরা এখানে জীবন দিতে প্রস্তুত আমরা এই সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন আমরা রাজপথে থাকে এটা ফয়সলা করব সংসদ দল বিএনপি না অনেরা যদি গারে পাড়া দিয়া পাড়া দিয়া ঝগড়া করতে চায় তাহলে তো বিষয় আমরা মোকাবেলা করতে হবে আমরা এই রাজপথ থেকেই আমরা শেখ হাসিনাকে উৎখাত করব তবে বড় দুই দলের পাল্টা পাল্টি কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলা এড়াতে সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি ঘিরে দিনব্যাপী থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে রাজধানীতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ পাহারা ছিল সড়কের বিভিন্ন স্থানে যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি করা হয় নগরীর প্রবেশ পথগুলোতে উৎকণ্ঠায় যানবাহন ও লোক চলাচল একেবারেই কম ছিল মহানগরী জুড়ে আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম একই দিন একই সময়ে রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির এ কর্মসূচি ঘিরে গেল কয়েকদিন ধরেই চলছে চাপা উত্তেজনা নানা আশঙ্কা ভর করেছে সাধারণ নগরবাসীর মনে তাই ছুটির দিন হলেও ঘর থেকে বের হননি অনেকে সকাল থেকে নগরীর রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল ছিল একেবারে কম বেশিরভাগ গণপরিবহনও বের হয়নি নির্ধারিত রুটে জরুরি কাজে যারা বের হয়েছিলেন যানবাহন সংকটে তারাও পড়েন ভোগান্তিতে আমার খুব জরুরি দরকার এর জন্য যাচ্ছি কিন্তু আমরা যে গাড়ি ব্যবহার করি সব সময় ওটা পাচ্ছি না এর জন্য হাইটা সামনে গিয়ে দেখি গাড়ি পাই কি না পূর্ব কষ্ট হইতাছে এটা স্বাভাবিক কোনো জনের পাল্টা পাল্টি সমাবেশের জন্য আমরা সাধারণ জনগণের কষ্ট আমরা অনেক টাকা মাল কিনছি আজকে মনে করেন আজকে অনেক লস মধ্যে আমরা আছি আর আতঙ্ক বিরাজ করতেছে তো দুনো দল তো এই অবস্থা কাস্টমার বাড়তে আছে না এর জন্য মনে করে কাস্টমার আসতেছে না পাল্টা পাল্টি প্রোগ্রাম বা একে অপরকে এই জাতীয় বিষয়ের উপরে হ্যাঁ আতঙ্কিত রাখা যার জন্যই দেখা গেছে সাধারণ মানুষ এই বিষয়গুলোকে চিন্তা করে ভয় পায় রাস্তাঘাটে নামতে রাস্তায় যানবাহন না পেয়ে দুই দলের কর্মী সমর্থকদের অনেকেই পায়ে হেঁটে রওনা হন সমাবেশ স্থলের দিকে আমিন বাজার টঙ্গি যাত্রাবাড়ী সহ রাজধানীর প্রবেশ পথগুলোতে ছিল বাড়তি পাহারা ব্যক্তিগত গাড়ি এবং গণপরিবহন থামিয়ে এসব স্থানে চালানো হয় কঠোর তল্লাশি রাজধানীর সমাবেশগুলোতে যাতে কেউ নাশকতা করতে না পারে সেজন্যই এমন ব্যবস্থা বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তারা নাশকতা যেন মূলক কাজ না হয় কে যেন অবৈধ কিছু নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে মূলত এই দিকগুলি বিবেচনা করতে এবং যানবাহন যেন স্মুথলি চলতে পারে দুপুরের পর থেকে ফার্মগেট কারওয়ানবাজার শাহবাগ সহ রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকাগুলো আরও ফাঁকা হয়ে যায় নয়া পল্টন ও বায়তুল মোকারম অভিমুখের প্রায় সব সড়ক ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় বড় দুই দলের রাজনৈতিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে গণপরিবহনের সংখ্যা ছিল একেবারেই কম বেলা বাড়ার সাথে সাথে গণপরিবহন একেবারেই কমে যায় আর সড়কে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাও কম ছিল তাই অনেকেই পায়ে হেঁটে যার যার গন্তব্যে রওনা হন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে শেখ মুজিব রোডে জামায়াত শিবির কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশ সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ভাঙচুর করা হয়েছে পুলিশের একটি গাড়ি পরে বারো জনকে আটক করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দলের আমিরের মুক্তি সহ বেশ কিছু দাবিতে জুমার নামাজ শেষে জামায়াত শিবিরের কয়েকশো নেতাকর্মী বাদামতল মোড় এলাকা থেকে মিছিল শুরু করে যা চৌমনি মোড় এলাকায় শেষ হয় সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জামায়াত নেতারা বক্তব্য রাখেন ফেরার পথে জামায়াত শিবির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে এবারের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় দেশের এগারোটি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাশের হার আশি দশমিক তিন নয় শতাংশ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ফলাফল প্রকাশ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি জানান গত বছরের তুলনায় এবছর পাশের হার কমেছে সাত শতাংশ পাশ করেছে ষোলো লাখ একচল্লিশ হাজার একশো জন শিক্ষার্থী এর মধ্যে সাত লাখ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো চার জন ছাত্র এবং আট লাখ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশো ছত্রিশ জন ছাত্রী শিক্ষামন্ত্রী জানান জিপিএ পাঁচ পেয়েছে মোট এক লাখ তিরাশি হাজার পাঁচশো আটাত্তর শিক্ষার্থী তাদের মধ্যে চুরাশি হাজার নশো চৌষট্টি জন ছাত্র এবং আটানব্বই হাজার ছশো চোদ্দ জন ছাত্রী গত বছরের মতো এবারও মেয়েরা জিপিএ পাঁচ বেশি পেয়েছে সর্বমোট পাশের হার হচ্ছে আশি দশমিক তিন নয় জিপিএ পাঁচ ছাত্রেরা পেয়েছেন চুরাশি হাজার নশো চৌষট্টি জন এবং ছাত্রীরা পেয়েছেন আটানব্বই হাজার ছশো চোদ্দ জন অর্থাৎ মোট 
এক লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশো আটাত্তর জন জিপিএ পাঁচ পেয়েছেন এছাড়া পরীক্ষায় কৃতকার্য সকল পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক বৃন্দকে অভিনন্দন যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই আমি আশা করব যে তারা নব উদ্যমে পূর্ণ প্রস্তুতিতে আগামীতে পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চয়ই সফলকাম হবে ইনশাল এবার বিকাশ এস এস রেজাল্ট এস এস সি ও সমমানের পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে উল্লাসে মাতে রাজধানীর সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা তবে বড় দুই রাজনৈতিক দলের সমাবেশের কারণে এবার শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিতি ছিল কিছুটা কম আরও জানাচ্ছেন আদিন সাজীব এ আনন্দের যেন ভাষা নেই এস এস সির ফল রঙিন করেছে ওদের দিনটি সুন্দর আগামীর কামনায় প্রি স্কুল আঙিনায় বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতেছে তারা मोबाइल घर बस देखे फलाफल छुटे प्रिय स्कूल प्रांगण खुशी लेखा कर शिक्षक सकाले गणभवन प्रधानमंत्री शेख हासिनारनुष्ठानिक सारा देश के एस एस सी समान परीक्षार फलाफल हस्तान्तर करें शिक्षामंत्री डा दीपूमणि सह बोर्ड चेयरमाना ए समय उत्तीर्ण शिक्षार्थी अभिनंदन जान प्रधानमंत्री एक ही साथ फेल करा शिक्षार्थी हताश ना हुए आगामी और भलो प्रस्तुति नार परामर्श दें एबारे परीक्षा मेरे तुलन ऐले संख्या कम है एर कारण खतिए देखते शिक्षा मंत्रणालय के निर्देश दें प्रधानमंत्री সকল ছাত্রছাত্রী তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আবারও আমি বলছি যে যারা কৃতকার্য হতে পারেনি মনে দুঃখ নেওয়ার কোনো কিছু নেই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে সবাই মেধাবী তারা আবার ভালো রেজাল্ট করতে পারবে আর আমি অভিভাবকদের বলবো ছেলেমেয়েরা ফেল করেছে বলে কিন্তু বকাবকি করবেন না কখনো বরং তাদেরও মনে কষ্ট হচ্ছে কাজে তাদেরকে আরও আদর দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তারা যাতে পড়াশোনা মনোনিবেশ করে আমাদের অভিভাবক বৃন্দ দয়া করে সেই পথেই যাবেন অযথা অমুকের ছেলে এই ভালো রেজাল্ট করলো আর তুই পারলা না কেন এই তুলনাটার জন্য না করেন এটা করা ঠিক না সবার সব রকম মেধা থাকে না সবার সব রকম সেই চিন্তা ভাবনায় শক্তি থাকে না যার যেটা দক্ষতা সে সেই অনুযায়ী পড়বে এবং যতটুকু সম্ভব তাদেরকে সহযোগিতা করা উচিত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্মৃতি চিরঞ্জীব স্মারক শুধু উদ্বোধন করে তিনি বলেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় সবার মাঝে বেড়েছে আত্মবিশ্বাস আপিল মাহমুদের রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকে ধরে রাখতে নির্মাণ করা হয়েছে স্মৃতি চিরঞ্জীব স্মারক সৌধ দেশের সর্বোচ্চ উচ্চ আদালতের সুবর্ণ জয়ন্তের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে স্মারক সৌধের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
স্মার্ট বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন সঠিক পদক্ষেপের কারণে মামলা জট কমানো সম্ভব হচ্ছে অবৈধভাবে কেউ যেন ক্ষমতা দখল করতে না পারে সেজন্য উচ্চ আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি মানে লঙ্ঘন করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় বসে দল গঠন করে এবং টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করে সেই অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার যে প্রক্রিয়া সেটাও কিন্তু আপনারা ঐতিহাসিক রায় দিয়ে সেটা বন্ধ করেছেন এবং সেই পঞ্চম সংশোধনী সপ্তম সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করে যাতে আপনারা অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন কম খরচে মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগ সরকার নিশ্চিত করেছে বলেও দাবি করেন সরকার প্রধান এই দেশে মানুষের ন্যায় বিচার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের আর্থ সামাজিক অধিকার সাংস্কৃতিক অধিকার যেন নিশ্চিত থাকে বাংলাদেশ তার নিজস্ব গতিতে ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাবে যে যেখানেই থাকুক ন্যায় বিচার যে পাবে সেই নিশ্চয়তা সেই আত্মবিশ্বাস মানুষের মাঝে আসছে চাহিদার কথা বিবেচনা করে আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মামলার নথিপত্রের সুরক্ষায় চোদ্দতলা রেকর্ড ভবন নির্মাণ কাজের আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা বিশ্বের প্রায় ছত্রিশ কোটি মানুষ হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসে আক্রান্ত প্রতি ত্রিশ সেকেন্ডে যাদের মধ্যে মারা যাচ্ছেন একজন এ কারণে শিশু জন্ম নেওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হেপাটাইটিস বি টিকা দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আলী বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে রাজধানীর সিডাপ মিলনায়তনে সেমিনারে এসব তথ্য তুলে ধরেন তিনি সেমিনারে হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি এ সময় ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের সাথে কাজ করায় তিন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেন তিনি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নিরন্তর নির্মূল আইন দুই হাজার আঠারোর চার ধারায় ভাইরাল হেপাটাইটিসকে সংক্রামক রোগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই আইনের পাঁচ ধারায় ভাইরাল হেপাটাইটিস সহ টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য স্থির করা হয়েছে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলায় ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে আমরা ক্যাম্পেইন করি এরই মধ্যে আমরা গাজীপুরে ভ্যাকসিন দিলাম সেটা মিলাইয়ে প্রায় সাত হাজার দুইশো এতিম শিশুদেরকে আমরা ভ্যাকসিনেট করেছি ফ্রি ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা এবং মেহেরপুর জেলার বিউটিশিয়ানদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ব্রাইলাল কম্পিটিশন দু হাজার তেইশ কুষ্টিয়া সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেস্ট বিউটি এক্সপার্টি চেয়ারম্যান ও হোয়াইট বাংলার সিইও তুর্য নাসির টিম লিডার গুলশান আরা বিথির সভাপতিত্বে ও নাসিমা আহমেদের পরিচালনায় প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অভিনেতা সাব্বির বিউটি এক্সপার্ট নাজিয়াত নওরিন ও রেখা ব্রাইডাল কম্পিটিশনে প্রথম স্থান অর্জন করেন চুয়াডাঙ্গার আফরোজা আক্তার দিবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে কুষ্টিয়ার নাভিল আমাজান ও হাজেরা খাতুন সুমি প্রতিযোগিতার মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ স্কুলে স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেছে জাতিসংঘ এ প্রস্তাব দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো সংস্থাটি বলছে সুষ্ঠু শিক্ষা গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্মার্টফোন শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার মান বাড়াতে ও অনলাইন বুলিং থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে স্কুলে স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন মোবাইল ফোনের ব্যবহার এডুকেশনাল পারফরমেন্স ও ইমোশনালি শিক্ষার্থীদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্মার্টফোন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিউম্যান সেন্টার ভিশনের আওতায় থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে ইউনেস্কো শিক্ষকের কাছ থেকে সরাসরি শেখার বিকল্প নেই বলে মনে করছে জাতিসংঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় এমিরেটাস অধ্যাপককে সংবর্ধনা দিল বহুমাত্রিক ডট কম 
বাংলাদেশ ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদের সহযোগিতায় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয় তারা হলেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক হাশেম খান ও অধ্যাপক রফিকুন নবী আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের অধ্যাপক খন্দকার বজরুল হক ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক আতিউর রহমান পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বহুমাত্রিক ডট কমের প্রধান সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর আখতার জামান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এ সময় উপস্থিত ছিলেন এবার পার্টিক্স খেলার খবর বাজে আচরণের জন্য হারমান প্রীতির নিষেধাজ্ঞায় আপিল করবে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই বাংলাদেশ সফরে অসদ আচরণের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়বেন সে দেশের নারী ক্রিকেট দলের এই অধিনায়ক হারমান প্রীতের বাজে আচরণের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি ও হেড অফ ক্রিকেট বিভিএস লাকশন গত মঙ্গলবার ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ককে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করে আইসিসি ম্যাচ ফের পঁচাত্তর শতাংশ জরিমানা ও তিনটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয় তাকে ফলে ভারতের হয়ে আসন্ন এশিয়ান গেমসে দুই ম্যাচ খেলতে পারছে না হারমান প্রীত কোর নারী বিশ্বকাপে পিছিয়ে পড়েও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে দুই দুই গোলে ড্র করছে আর্জেন্টিনা ড্যানেডিনে খেলার ত্রিশ মিনিটে লিন্ডা মতলহালোর গোলে এগিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ছেষট্টি মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন থেম্বি কাগাল প্লানার দুই শূন্য গোলে এগিয়ে থেকেও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে সমতায় ফেরে আর্জেন্টিনা চুয়াত্তর মিনিটে সোফিয়া ব্রাউন ও উনআশি মিনিটে গোল করেন রোমিনা নুনেজ এই ড্রয়ে নক আউট পর্বের আশা বাঁচিয়ে রাখল আর্জেন্টিনা দিনের অন্য ম্যাচে হাইতিকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে চীন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে কাল সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঢাকার প্রবেশমুখগুলোতে অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা বিএনপির পাল্টা কর্মসূচি মহানগর আওয়াম লীগ ও যুবলীগের জনগণ যতদিন চাইবে গণভবনে থাকবেন শেখ হাসিনা শান্তি সমাবেশে ও বায়দুল কাদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে উজ্জীবিত প্রধান দু দলের তৃণমূল ছাড় দিতে নারাজ বিএনপির কর্মীরা শক্ত হাতে প্রতিহতের পক্ষে মাঠ পর্যায়ের আওয়ামী লীগ এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ গড় পাশের হার আশি দশমিক তিন নয় জিপিএ পাঁচ পেয়েছে এক লাখ তিরাশি হাজার পাঁচশো আটাত্তর শিক্ষার্থী এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ